হ্যালো বন্ধুরা আমি অলিকা আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো আজ আমরা পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের প্রথম অধ্যায় তাপ গতিবিদ্যা এই চ্যাপ্টারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক তাপ ইঞ্জিন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব অ্যাকচুয়ালি তাপ ইঞ্জিন আলোচনা করতে গেলে কারণ চক্রটা খুব ভালোভাবে জানা দরকার তো কারণ চক্র চক্রটা এই মুহূর্তে আমরা ক্লাসটা রিপ্রেজেন্ট করছি না তবে পরবর্তীতে অবশ্যই করব তবে আপাতত আমি আশা করছি কারণ চক্র ছাড়াই আমরা তাপ ইঞ্জিনটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবো বা তাপ গতিবিদ্যার প্রথম দ্বিতীয় সূত্রগুলো আসলে তাপ ইঞ্জিন তাপ ইঞ্জিন শিখতে গেলে লাগে তো আমার মনে হয় ওইগুলো বাদেই আমরা তাপ ইঞ্জিনটাকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবো ওকে তো প্রথম কথা হচ্ছে যে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটা আমি জাস্ট একটু তোমাদেরকে একটু বলে নিই বিষয় কারণ কিরকম তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রের কথাটা বলা হচ্ছে এরকম যে এটা যদি একটা ইঞ্জিন হয় এই ইঞ্জিনে তুমি যদি ডিকিউ পরিমাণ তাপ দাও তাহলে এই ইঞ্জিন থেকে তুমি ধরো কি করলে ডি ডাবলু পরিমাণ কাজ পাবা কিন্তু খুব সিম্পলি ডিকিউ ইজ নট ইকুয়াল ডি ডাবলু ডিকিউ আর ডি ডাবলুটা কখনোই সমান হবে না কেন হবে না কারণ আমরা যা ইনপুট দিই কোনো যন্ত্রই কিন্তু তাই আউটপুট দিতে পারে না এটা আমরা সবাই কিন্তু আগে থেকেই জানি তাহলে এখানে ডিকিউ আর ডিউ এর মধ্যে ডি ডাবলু মানটা কম হবে এবং ডিকিউ এর মানটা বেশি হবে তাহলে যে যতটুকু শর্ট হচ্ছে এই জায়গাতে সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি ব্যবহার করছে ইঞ্জিন ব্যবহার করছে এবং এটাকে বলা হয় ইঞ্জিনের অভ্যন্তরীণ শক্তি কত ডি ইউ বিষয়টা অনেকটা এরকম সাপোজ মনে করো আমি আমার কোনো একটা ছোট ভাইকে বললাম যে সামনে শুক্রবারের দিনকে আমরা পঞ্চাশ জন ফকির বা গরিব মানুষকে বিরিয়ানি খাওয়াবো তাই আমি আমার ছোট ভাইকে কি করলাম জাস্ট পঞ্চাশ প্যাকেট বিরিয়ানি কেনার জন্য টাকা দিয়ে পাঠাই দিলাম এই মুহূর্তে ইঞ্জিনটা হচ্ছে আমার ছোট ভাই ওকে তা সে বিরিয়ানি দোকানে কেন যায় চিন্তা করলো যে নিজের পেটে ভাত নাই অন্যের পেটে ভাত দিয়ে লাভ আছে আগে নিজে এক প্যাকেট খায়নি খুব সিম্পল হিসাব কারণ সে সে নিজেও সারাদিন কিছু খায়নি তাই সে কি করলো ওইখান থেকে এক প্যাকেট খেয়ে ফেললো তাহলে আমি যে পঞ্চাশ প্যাকেট যে টাকা দিয়েছিলাম আমি কি আউটপুটে সেই পঞ্চাশ প্যাকেট পাবো পাবো না কিন্তু আমি কিন্তু পাবো কত প্যাকেট কোনো পঞ্চাশ প্যাকেট তাহলে মাঝখানের এক প্যাকেট কোথায় গেল মাঝখানের এক প্যাকেটটা ইঞ্জিন অভ্যন্তরীণ শক্তি হিসেবে বা আমার ওই ছোট ভাই তার নিজের কাজের কারণে ব্যবহার করে ফেললো এটাই কিন্তু আসলে তার প্রতিবিদার প্রথম সূত্রের মেন কনসেপ্ট যেখানে বলা হচ্ছে যে মোট প্রদত্ত তাপ শক্তি ডিকিউ ইজ কল টু ডিইউ অভ্যন্তরীণ শক্তি প্লাস কত ডি ডাবলু বাট এটা নিয়ে আমরা যখন পরবর্তীতে ক্লাস নিব আমরা ডিটেলস তোমাদেরকে শেখাবো আপাতত আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি তাপ ইঞ্জিন তাপ ইঞ্জিনটা আসলে কি সেটা নিয়ে একটু ব্যাখ্যা করি তো তাপ ইঞ্জিনের কনসেপ্টটা হচ্ছে তাপ ইঞ্জিন বলতে আসলে কি বোঝায় এখানে তাপ ইঞ্জিন কথার মানেটা হচ্ছে এটা এমন একটা ইঞ্জিন যেটা তাপ দ্বারা পরিচালিত प्रथम उत्स এই উৎসের কাজ হচ্ছে সাধারণত ইঞ্জিনে ইনপুট সরবরাহ করা উৎসটা কানেক্ট থাকে কার সাথে উৎস কানেক্ট থাকবে হচ্ছে আমাদের এই ইঞ্জিনের সাথে ইঞ্জিনের সাথে এবং যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে যে ইঞ্জিনের আর একটা এক্সট্রা অংশ আছে আমরা ধরে নিলাম সেই অংশটা কি করবে ইঞ্জিন তার ইন্টারনাল যে শক্তিটা সেই শক্তিটা সেখানে জমা করে রাখবে এবং সেই জায়গাটার নাম রাখলাম আমরা হচ্ছে তা গ্রাহক সাপোজ ধরো তুমি এই ইঞ্জিনটাতে উচ্চ হিসেবে কিউ ওয়ান পরিমাণ তাপ সরবরাহ করেছ তাহলে বিষয়টা কি ইঞ্জিন এই কিউ ওয়ান পরিমাণ তাপের পরিবর্তে একটা কাজ দেবে আমি ধরলাম সেই কাজের মানটা হচ্ছে কত জাস্ট ফর ডাবলু ওকে এবং আমি তো বলছি যে কোনো ইঞ্জিনই যা ইনপুট দেওয়া যায় তাই আউটপুট দিতে পারে না সুতরাং কিউ ওয়ানের একটা অংশ কাজ হবে আর একটা অংশ কিন্তু ইঞ্জিন তার নিজের কাজে ব্যয় করবে তো নিজের কাজে যেটা ব্যয় করবে সেই যে তাপটা ব্যয় করবে বা যে শক্তিটা ব্যয় করবে সেটা আমরা ধরে নিলাম আমাদেরই তাপ গ্রাহকে জমা হয়ে থাকবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা ধরলাম কত কিউ টু এখন এই যে তাপ ইঞ্জিনটা এই ইঞ্জিন থেকে কতটুকু কাজ হয়েছে সেটা যদি আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে যেহেতু আমরা কি করেছি কিউ ওয়ান পরিমাণ তাপ দিয়েছি এবং সেখান থেকে আমাদের ইঞ্জিন নিজের কাজে কিউ টু পরিমাণ তাপ নিয়ে নিয়েছে সুতরাং মোট কৃত কাজ ডাবলু ইউ কল টু যেটাকে কর্মদক্ষতা বলা যেতে পারে তো তাপ ইঞ্জিনের দক্ষতা এটা ইজুকল টু 
আমি সাধারণত কর্মদক্ষতা বলতে যেটা বুঝি তোমরা অনেকে অনেক ভাবে বলবা যে লব্ব ক্ষমতা বাই মোড প্রদত্ত ক্ষমতা এক্সেট্রা 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 বাট আমার কাছে খুব শর্টকাটে যে জিনিসটা শর্টকাটে আমি মনে রাখি সেটা হচ্ছে এরকম যে আমি কতটুকু আউটপুট পেলাম আর কতটুকু ইনপুট দিলাম এই যে দুইটা রেশিও শতকরা রেশিওটাকে বলা হয় ইফিসিয়েন্সি তা আমার এখানে আউটপুট কোনটা আউটপুট হচ্ছে আমাদের ডাবলু ডাবলুটাকে আমরা লিখলাম আর আমাদের ইনপুট কোনটা ইনপুট কিন্তু হচ্ছে আমাদের কত কিউ ওয়ান ওকে অর্থাৎ কি হচ্ছে আমি ইঞ্জিন থেকে কতটুকু লাভ করলাম ডাবলু পরিমাণ কাজ লাভ করলাম এবং আমি ইঞ্জিনের মোট কতটুকু দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে কিউ ওয়ান তার এখানে কিউ ওয়ানটাকে লিখে দিলাম দেন যদি আমি এখানে ডাবলু এর জায়গায় इंजिन दक्षतार सूर्य तुच्छ আর এটাকে বলা হয় তাপ গ্রাহক সবসময় একটা কথা মনে রাখবা পরীক্ষার খাতা এবং এই রিলেটেড এই সূত্র রিলেটেড অঙ্ক যখন আসবে তখন বলবে যে একটি ইঞ্জিনের তাপ উচ্ছে তাপমাত্রা বা তাপ উচ্ছের তাপ এত তাপ গ্রাহকের তাপ এত সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে দক্ষতা কত এরকমও বলতে পারে কিন্তু তো সেক্ষেত্রে অনেক সময় তাপ উচ্ছ বা তাপ গ্রাহকের কথা উল্লেখ নাও করা থাকতে পারে হয়তো এরকম বলাও হলো যে কোন একটা ইঞ্জিনে এক হাজার জুল তাপ সরবরাহ করে করলে তিনশো জুল তাপ ব্যয় হবে দক্ষতা কত এখানে কিন্তু কোথাও তাপ উচ্ছ বা তাপ গ্রাহক বলা হয় নাই আমাদের বলা আছে যে এক হাজার জুল তাপ সরবরাহ করলে তিনশো জুল তাপ ব্যয় হয় দক্ষতা কত তো এক্ষেত্রে আমরা কাকে তাপ উচ্ছ ধরবো আর কাকে তাপ গ্রাহক ধরবো এটা নিয়ে কিন্তু টোটালি কনফিউজ হয়ে যাব কিন্তু একটা কথা কি যে জেনারেল সেন্সে যদি তুমি চিন্তা করো দেখো তুমি উচ্ছে যে পরিমাণ তাপ দিয়েছ সেই পরিমাণ তাপেরই একটা অংশ হয়েছে ডাবলু এবং একটা অংশ হয়েছে কিউ টু সুতরাং কখনোই কিউ টু এর মান কিন্তু কিউ ওয়ান এর চাইতে বড় হতে পারবে না পারবে কি পারবে না সুতরাং আমাদের এখানে যে দুইটা তাপ আছে এক হাজার আর একটা আছে কত তিনশো এই দুইটা তাপ যেটা এই দুইটা তাপের মধ্যে বড় তাপ যেটা থাকবে সেটাই হবে কিউ ওয়ান আর ছোট যে তাপটা থাকবে সেটা কিউ টু এটা কিন্তু জেনারেল সেন্সে আমাদেরকে ধরে নিতে হবে অর্থাৎ এখানে আমি যদি এরকম ধরি যে জাস্ট ফর কিউ ওয়ান ইজ ইকাল টু এক হাজার আর কিউ টু ইজ ইকাল টু হচ্ছে তিনশো তাহলে আমার মনে হয় আমি এখান থেকে এটার মানটা বের করতে পারি ওয়ান মাইনাস তিনশো বাই এক হাজার परीक्षार हले ताप ना दिए अनेक समय तापम्रा दिए अंक थे एक इंजिने देखा जा তাপমাত্রা সরবরাহ করলাম করার দরুন আমি ওই ইঞ্জিন কি করলো দুইশো কেলভিন তাপ তাপ গ্রাহকে জমা করলো দক্ষতার পরিমাণটা কত সেক্ষেত্রে আমরা তো সবাই তো জানি যে তাপমাত্রাকে সাধারণত টি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয় তো সেক্ষেত্রে তাপমাত্রা তাপের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কটা একটু আমরা যদি একটু এভাবে বোঝার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে কিউ ওয়ান পরিবর্তে তুমি যদি টি ওয়ান ধরো আর কিউ টু এর পরিবর্তে তুমি যদি টি টু ধরো তাহলে এভাবে লেখা যেতে পারে কিউ ওয়ান বাই কিউ টু ইস ইকাল টু টি ওয়ান বাই কত টি টু ওকে এবং তার উপর বেসিস করে যদি তুমি চিন্তা করো তাহলে তুমি সূত্রটা অর্থাৎ তাপ ইঞ্জিনের ইটা বা দক্ষতা সূত্রে এই চিত্রটা এখন আমাদের দরকার দরকার নেই ইটার মানটা তুমি এভাবে লিখতে পারো ইটা ইস ইকাল টু এখানে তুমি কি লিখেছিলে সূত্রটা ওয়ান মাইনাস কিউ টু বাই কিউ ওয়ান ইজ ইট সো शुदू तापलि झुल जो थे 
যে কেবল আমরা যে অঙ্কটা করলাম তাহলে আমরা এই সূত্রটা अप्लाई করব আর যদি আমাদের তাপমাত্রা দিয়ে অঙ্ক আসে তাহলে আমরা এই সূত্রটা अप्लाई করব এবং এখানেও একই কথা দুইটা তাপমাত্রা যদি তাপ উচ্চ তাপ গ্রাফ স্পেসিফিকলি উল্লেখ করা না থাকে তাহলে যার তাপটা বড় সেটাকে আমরা ধরব তাপ উচ্চ আর যার তাপমাত্রা ছোট সেটাকে আমরা ধরব তাপ গ্রাহক তো আমি আশা করছি যে তাপ গতিবিদ্যা তাপ ইঞ্জিনটা কি এবং তাপ ইঞ্জিনের দক্ষতাটা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা আমরা খুব সহজে বুঝতে পেরেছি আগামী ক্লাসগুলোতে আমরা কারণ চক্র তথা তাপ গতিবিদ্যার আরো যে টপিকগুলো বাদ রয়েছে সেই টপিকগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব সে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে